ഇന്ത്യയോട് എക്കാലവും വലിയ സൗഹൃദം പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ വലിയ നെറുകേടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കാട്ടിയത് ആ നെറുകേട് കൈയോടെ പിടികൂടിയതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഖത്തറിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഇന്ത്യയുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള വിമാന സർവീസിന് ഖത്തർ അധികൃതർ അനുമതി നിഷേധിച്ചത് എന്നാണ് ഒടുവിൽ പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ അപ്പാടെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഈ ഒഴിപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് ഈ യാത്രക്കാരെ മുഴുവൻ സൗജന്യമായാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഗൾഫ് നാടുകളിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ എയർ ഇന്ത്യയുടെ വിമാനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ സേവനങ്ങൾ നൽകണം എന്നുള്ള ആവശ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒടുവിൽ ഈ യാത്രക്കാരൊക്കെ എത്തി എഴുന്നൂറ് റിയാലോളം ഈടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ യാത്രക്കാരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞതോടുകൂടി ദോഹയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള എയർ ഇന്ത്യയുടെ സർവീസ് തൽക്കാലം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതില്ല എന്ന് ഖത്തർ അധികൃതർ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ദോഹയിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസ് മുടങ്ങിയത് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ വന്ദേ ഭാരത് എന്നുള്ള പേരിൽ ഇപ്പോൾ രാജ്യത്താകമാനം സംഘപരിവാറുകാർ വലിയ കൊട്ടിക്കോഷം നടത്തുകയാണ് എന്തോ വലിയ ആനക്കാര്യം അതിൻ്റെ പേരിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ഒഴിപ്പിക്കലിൻ്റെ പേരിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമാനതകളില്ലാത്ത ഇടപെടൽ നടത്തുകയാണ് എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമാനതകളില്ലാതെ ഗൾഫ് നാടുകളെ പറ്റിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ എയർപോർട്ട് പാർക്കിംഗ് ചാർജും എയർപോർട്ട് ഹാൻഡിലിംഗ് ചാർജും ഒഴിവാക്കി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ പ്രവാസികളെയൊക്കെ സൗജന്യമായി കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നുവെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞ് അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച ആ സൗജന്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ദോഹയിലേക്കുള്ള വിമാനത്തിൽ കയറുന്നതിനായി പ്രവാസികൾ എല്ലാവരും അവിടെ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ കള്ളക്കളി ഖത്തർ അധികൃതർ കണ്ടുപിടിച്ചതും അതിനാൽ വിമാനത്തിന് ടേക്ക് ഓഫിനുള്ള അനുമതി നൽകാതിരുന്നത് പിന്നീട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെട്ട് ഇനി സൗജന്യം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ വീണ്ടും സർവീസ് നടത്താമെന്ന് ഖത്തർ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളോട് ഇതുപോലെ നുണയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അവരും ഇനി എയർ ഇന്ത്യയുടെ വിമാനങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡിലിംഗ് ചാർജുകളും സർവീസ് ചാർജുകളും ഏർപ്പെടുത്താൻ പാർക്കിംഗ് ചാർജും ഒക്കെ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പ്രവാസികളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ രൂപ പതിമൂവായിരം മുതൽ പതിനയ്യായിരം പത്തൊൻപതിനായിരം രൂപ വരെ വാങ്ങിയാണ് ഓരോരുത്തരെയും കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനിടയിലാണ് ഗൾഫ് നാടുകളോട് ഈ കള്ളം പച്ച കള്ളം പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നുള്ള സൗജന്യങ്ങൾ നേടാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒഴിപ്പിക്കലിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ വലിയ ക്രെഡിറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കള്ളക്കളികളാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ബോധ്യപ്പെടുന്നത് എത്ര പേരുടെ യാത്രയാണ് ഈ കള്ളക്കളി മൂലം ഇപ്പോൾ മുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിൽ ഫണ്ടിൽ അല്ല ഈ പ്രവാസികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പരമാവധി ഇപ്പോൾ തന്നെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കൂടി വലിയ വന്ദേ ഭാരത് എന്നുള്ള പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഇതാ ഒഴിപ്പിക്കൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ക്രെഡിറ്റ് അടിക്കാനുള്ള നടപടിയായിരുന്നു ഒരു പേരുമിട്ട് ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന പരിപാടി അത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെയും പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അവർ കൈയോടെ പിടികൂടി ഇനി എന്തായാലും തല ഉയർത്തി പിടിച്ച് ഗൾഫ് നാടുകളുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് ഭയങ്കര ഇന്ത്യയാണ് എന്നൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ഒഴിപ്പിക്കലിൻ്റെ പേരിൽ സ്വന്തം നാട്ടുകാരെയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെയും പറ്റിക്കു